a todos, les damos la bienvenida a la segunda clase de la colección Navi Negocio. El día de hoy haremos a Eugenio, el hombre de nieve estrella. La idea de esta colección es que puedan hacer negocio desde casa. Este proyecto lo diseñamos para ponerlo en la punta del árbol, pero también pueden ponerlo como adorno en cualquier otro ambiente. Vamos a la clase. La estrella es de paño lencio o fieltro. La he cosido por el derecho y cortado dejando un margen bien pequeñito. Se rellena hasta que tome forma. Con un pincel de cerdadura y pintura marrón tierra, sombreamos todos los contornos de la estrella. Estas son las tres piezas del sombrero. Están hechas en fieltro o paño lenci. Esta es la copa, se dobla y se cose por un lado. Este es el ala y esta es la tapa del sombrero. He dado vuelta la copa y vamos a coser la tapa con puntada invisible utilizando hilo marrón de bordar de una hebra. De la misma forma cosemos la copa con el ala. Medimos 4 centímetros desde la punta y trazamos con lápiz las cejas. Con hilo de bordar marrón de una hebra hacemos una puntada para cada ceja. He trazado la boca y los ojos con lápiz para guiarme al momento de hacer el rubor. El rubor se hace con un rosado pálido en la técnica del pincel seco. Con la parte de atrás de un pincel delgado, pintamos ojos y boca con marrón chocolate. La nariz es de cerámica al frío. La colocamos con pegamento de contacto. Sujetamos el sombrero con un alfiler dejando la costura hacia atrás. Colocamos un poquito de relleno en la base del sombrero para que arme. Pegamos con silicona la parte de atrás. También pegamos por delante teniendo mucho cuidado de no manchar la carita. 
Doblamos el sombrero y sujetamos con una puntada para darle movimiento. Las hojas de muérdago son de paño lenci o fieltro. Vamos a darle luz a todos los contornos con un verde más claro. Con un verde aún más claro le damos luz solo en la punta. Colocamos un poco de silicona en la parte de abajo de la hoja y doblamos. Pegamos las tres hojas a un lado del sombrero. Colocamos la chalina alrededor del cuello y amarramos a un costado. Para asegurar, pegamos con un poquito de silicona por debajo. Para simular los botones, he pegado dos galletas de jengibre y para decorar las hojitas, un medallón. Con el mismo color que hemos sombreado las costuras de la estrella, hacemos sombra alrededor de la nariz y de las galletas. En el amarre de la chalina cosemos un cascabel para darle un toque sonoro y navideño. Para terminar hacemos un punto blanco de luz en cada ojo. ¿Qué les pareció Eugenio? Recuerden que siempre les aconsejamos variar los colores y usar diferentes telas. Miren lo lindo que se ve en ambas combinaciones. La información del molde la encuentras en la descripción de este video. Si te gustó este proyecto, ayúdanos dándole me gusta y compartiéndolo. Nos vemos en el próximo video. Un beso.